প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে প্রতিটা সেক্টরে কিন্তু বিশাল পরিবর্তন এসেছে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে বিজনেসের অবস্থায় অফলাইন বিজনেসের পাশাপাশি মানুষ এখন অনলাইন বিজনেস করছে যা ই কমার্স বিজনেস নামে পরিচিত বলতে পারেন প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বিজনেসের নতুন একটি ধারা তৈরি হয়েছে আর সেটা হচ্ছে ই কমার্স বিজনেস বর্তমানে ইন্টারনেট তথা অনলাইন দুনিয়াতে বিজনেসের নতুন ধারা কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে প্রথাগত ব্যবসার পাশাপাশি নতুন মাধ্যম হলো এই অনলাইন বিজনেস প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সহজলভ্যতার কারণে মেনলি ই কমার্স বিজনেস বর্তমান সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বিশ্বব্যাপী ই কমার্স বিজনেস অনেক আগে থেকে শুরু হলেও আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে ই কমার্স বিজনেসের প্রসার আমরা দেখতে পাচ্ছি দিন দিন বেড়ে চলেছে ই কমার্স বিজনেসে সফল হওয়ার জন্য শুরু থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় আর তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মেনলি সফলতা অর্জন করা সম্ভব আজকের এই এপিসোডে আমি মেনলি ই কমার্স বিজনেসের প্ল্যান এবং কিভাবে ই কমার্স বিজনেসের সফলতা অর্জন করে বিজনেসকে আরও বড় করা যায় গ্রোথ আরও বাড়ানো যায় বিজনেসের সেই বিষয়ে মেনলি কথা বলবো মূলত আমি দশটা প্রুভেন পদ্ধতি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। I am Mashuk Shagabadista from MSB Academy Podcast. Now, without any further delay, let's get started. E-commerce business is a very good thing. I am going to tell you about e-commerce business. E-commerce business is a very good thing. E-commerce business is a very good thing. The internet is a very good thing. এই মাধ্যমটা ব্যবহার করে যে ব্যবসা পরিচালিত হয় তাকে মেনলি ই কমার্স বলে বা ই কমার্স নামে সেই বিজনেসটা পরিচিত ই কমার্স মানে হলো আরও ভেঙ্গে বলে এটাকে বলা যায় ইলেকট্রনিক কমার্স ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করা হয়ে থাকে অনলাইন ভিত্তিক ব্যবসাকে ইন শর্ট ই কমার্স বলা হয় অ্যামাজন ইবে এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সেরা ই কমার্স সাইট অ্যামাজন ইবেতে কিন্তু পাওয়া যায় না এমন কোনো প্রোডাক্ট নেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে লাক্সারিয়াস অনেক জিনিস মানে পাওয়া যায় না এমন কোনো কিছুই কিন্তু নেই বাংলাদেশে প্রেক্ষিতে দারাজ আজকে টিল বিডিশপ ইত্যাদি ই কমার্স সাইট অন্যতম এছাড়া নতুন পুরাতন অনেক উদ্যোক্তা এখন নিজেদের প্রোডাক্ট অনলাইনে সেল করার জন্য নিজেরাই একটা ই কমার্স সাইট খুলে বিজনেস করছে বিজনেসে প্রসার করছে এই সংখ্যাও কিন্তু এখন লাখের বেশি কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই কিছু চিন্তাভাবনা ভুলের কারণে বা ভুল ডিসিশন নেয়ার কারণে তাদের সম্ভাবনাময় বিজনেসকে বড় করতে পারে না তাই আমি ওয়ান বাই ওয়ান আপনাদের সাথে বেশ কিছু টিপস শেয়ার করব ই কমার্স বিজনেস বড় করার জন্য আশা করছি এই টিপসগুলো ফলো করে আপনারা যদি আপনাদের মেইন বিজনেসে মেইন ই কমার্স বিজনেসে ইমপ্লিমেন্ট করেন তাহলে আশা করা যায় আপনি ম্যাসিভ একটা গ্রোথ নিয়ে আসতে পারবেন আপনার ই কমার্স বিজনেসে ফার্স্ট অফ অল আপনার ব্র্যান্ড বা পণ্যের জন্য গল্প তৈরি করুন আপনার পণ্যের পরিবেশনের মধ্যে এক ধরনের গল্প থাকতে হবে কারণ মানুষ কিন্তু গল্প শুনতে বেশি পছন্দ করে সুন্দর গল্প মানুষের মনে গেঁথে থাকে অনেক দিন পর্যন্ত নিউটনের কথাই যদি বলি তার তিনটি সূত্র হয়তো অনেকের পুরোপুরি মনে নেই কিন্তু আপেল পড়ার ঘটনাটি কিন্তু মোটামুটি সবারই মনে আছে মানুষ যদি কোনো ব্র্যান্ড বা পণ্যের পেছনের গল্পটা জানে তাহলে মানুষ এটা বেশি দিন মনে রাখতে পারে এবং গল্পটা যদি সত্যিই হয় এবং বেশ ইন্সপায়ারিং হয় তাহলে কিন্তু আপনার ব্র্যান্ডটাকে মানুষ মনে রাখবে বহু দিন গ্রাহক মূলত আপনার ব্র্যান্ডের সাথে নিজেদের লাইফ স্টাইল কানেক্ট করে থাকে আবার এমনও হতে পারে আপনার তৈরি গল্প অনেকের জীবনের সাথে কিছুটা মিলে যেতে পারে এতে করে এক ধরনের কিন্তু এঙ্গেজমেন্ট তৈরি হয় এখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনি গল্প কিভাবে সাজাবেন কিভাবে মানুষের সামনে সেটা তুলে ধরবেন এর জন্য অবশ্যই ক্রিয়েটিভিটি লাগবে স্টোরি টেলিংয়ের ডেলিভারিটা ভালো হতে হবে আর আপনি যদি পারফেক্ট ওয়েতে এই কাজটা করতে পারেন তাহলে কিন্তু কম্পিটিশনের এই যুগে অন্য সবার থেকে আপনি এক ধাপ এগিয়ে থাকতে পারবেন পণ্য বা ব্র্যান্ডের বেনিফিট আপনার অবশ্যই গ্রাহকের সামনে তুলে ধরতে হবে আপনি যদি টেলিভিশনের পর্দায় কোনো পণ্যের বা ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন দেখেন তাহলে একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন সেখানে তার একটি গল্পের মধ্য দিয়ে তাদের পণ্যের বেনিফিটটি তুলে ধরছে তাদের সেই বিজ্ঞাপনে অর্থাৎ কেন আপনি এটি কিনবেন সেটি ছোট একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তুলে ধরে মনে রাখবেন গ্রাহকরা আপনার প্রোডাক্ট তখনই কিনবে যখন তারা বুঝতে পারবে এটা থেকে তারা কি কি বেনিফিট পাবে আপনার প্রোডাক্ট ব্যবহার করে আপনার গ্রাহক যে উপকার পাবে সেগুলোর একটি লিস্ট তৈরি করুন এই কাজটি করার সাথে সাথে আপনার টার্গেটেড কাস্টমার কারা সেটিও ভালোভাবে আইডেন্টিফাই করার ট্রাই করুন প্রথমে অ্যাট ফার্স্ট মার্কেটিং ক্যাম্পেইন রান করার সময় আপনার কিন্তু পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে যে আপনার টার্গেটেড কাস্টমার কারা তাদের মূল সমস্যা কোথায় 
আপনি কি দিয়ে কিভাবে প্রোডাক্ট বানালেন কোথা থেকে প্রোডাক্ট সোর্স করলেন সোর্স করতে আপনার বেশি খরচ হলো নাকি এগুলো কিন্তু কাস্টমারের জানার বিষয় না এগুলো তাদের জানার দরকারও নেই সো কোনো বিষয় কমপ্লিকেটেড না করে খুব সাবলীলভাবে কিভাবে প্রোডাক্টের বেনিফিট তুলে ধরা যায় এবং বেনিফিটটা কত সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় সেই বিষয়ে সময় দিন আপনি যখন আপনার পণ্যের সুবিধা তাদেরকে ভালোভাবে বুঝাতে পারবেন তখন দেখবেন সেই পণ্যের চাহিদা বহুগুণে বেড়ে যাবে বাংলায় কিন্তু একটা প্রবাদ আছে আগে দর্শনধারী তারপর গুণ বিচারী বহুল প্রচলিত এই প্রবাদটি যতটা বেশি জনপ্রিয় ঠিক ততটা বেশি কিন্তু যৌক্তিক আপনার ই কমার্স সাইট থেকে যখন কেউ কোনো প্রোডাক্ট পারচেস করবে আপনি যে তাকে ডেলিভারি দিবেন সেই ডেলিভারির প্যাকেজিংটা যাতে ভালো হয় এবং পরিবেশনটা যাতে আকর্ষণীয় হয় সেই ব্যাপারে কিন্তু অবশ্যই আপনার লক্ষ্য রাখতে হবে আর ই কমার্স বিজনেসের ক্ষেত্রে কিন্তু পরিবেশনটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কতটা নান্দনিকভাবে পরিবেশন করেছেন সেটা দেখে কিন্তু আপনার রুচিবোধ এবং আপনার ব্র্যান্ড সম্পর্কে মানুষ একটা ধারণা পাবে পরিবেশনের মধ্যে একটা উৎসবের আমেজ থাকতে হবে মূল কথা হচ্ছে শুধু পণ্য ভালো হলেই হবে না কম্পিটিশনের এই যুগে এগিয়ে থাকতে হলে পরিবেশন সুন্দর পরিষ্কার হতে হবে এক ধরনের ভালো লাগা যাতে কাস্টমারের মধ্যে তৈরি হয় সে ফিলটা কাস্টমারকে দিতে হবে আর তাহলেই কাস্টমার বার বার আপনার সাইট থেকে প্রোডাক্ট পারচেস করবে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা আসলে প্রোডাক্টের সঠিক বিক্রি মূল্য নির্ধারণ করা যে কোনো ব্যবসায়ীর জন্যই অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ সঠিক মূল্য নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট কিন্তু কোনো পদ্ধতি নাই বা কোনো আইন নেই রাইট কিন্তু সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা না হলে তার পরিণতি কিন্তু খুবই খারাপ হয় এর চূড়ান্ত ফলাফল হলো ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়া পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সময় সব সময় খরচ বিবেচনা করে এবং কম্পিটিটররা কি ধরনের দামে বিক্রি করছে প্রোডাক্টের কোয়ালিটিটা আপনি কীরকম দিচ্ছেন সেই সব কিছু বিবেচনা করে এমন একটা বিক্রি মূল্য সেট করতে হবে যাতে করে যারা প্রোডাক্টটা পারচেস করবে তারা যাতে হ্যাপি হতে পারে এবং আপনিও যাতে আর্থিকভাবে প্রোডাক্টটা বেঁচে লাভবান হতে পারেন পণ্যের দাম বেশি হলে যে মানুষ কিনবে না এমনটা ভাবা ঠিক না আবার পণ্যের দাম কমালেই যে মানুষ কিনবে তাও কিন্তু ঠিক না আপনাকে আপনার পণ্যের কোয়ালিটি মার্কেট ভ্যালু কম্পিটিটরের প্রাইসিং এবং আপনার টার্গেটেড কাস্টমারের উপর ভিত্তি করে মেনলি ডিসাইড করতে হবে আপনি প্রোডাক্টের প্রাইস কত নির্ধারণ করবেন এর জন্য দরকার হলে কিছুটা সময় ব্যয় করুন ট্রাস্ট মি দিস উইল বি ওর তিট এই কথাটি হয়তো ইতিমধ্যে আপনি অনেকবার শুনেছেন তারপরে আমার কাছ থেকে আবার শুনুন আপনার আসলে বারবার ভাবতে হবে কেন আপনার পণ্য অন্য সব ব্র্যান্ড থেকে আলাদা কেন আপনার ব্র্যান্ড আপনার কম্পিটিটরদের থেকে আলাদা যদি আলাদা না হয় তাহলে কিভাবে আলাদা করা যায় সেটা নিয়ে কিন্তু ভাবতে হবে এখন প্রতিযোগিতা কিন্তু অনেক বেশি এখন এই প্রতিযোগিতার মধ্যে নিজের বিজনেসকে বড় করতে হলে আপনার কম্পিটিটরদের থেকে আপনার পণ্যের সেবার মান অবশ্যই ভালো দিতে হবে অনলাইনে এখন হাজার হাজার উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কিন্তু তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে টিকে থাকতে হলে প্রতিযোগিতা সফল হতে হলে ব্যতিক্রম কিছু করার চেষ্টা প্রতিনিয়ত করে যেতে হবে নাম্বার সিক্স রিটার্নিং কাস্টমারের উপর বেশি গুরুত্ব দিন এটা কিন্তু মাস্ট আপনি যদি লং রানে ভালো করতে চান তাহলে কিন্তু রিটার্নিং কাস্টমার আনার উপর আপনার বিশেষভাবে জোর দিতে হবে নতুনদের ক্ষেত্রে আমি একটা টেন্ডেন্সি লক্ষ্য করেছি নতুন যারা ই কমার্স বিজনেস শুরু করে তাদের ম্যাক্সিমামেরই মেন্টালিটি এমন থাকে যে বেশি অর্ডার পাওয়াটাই থাকে তাদের মূল লক্ষ্য কিন্তু রিটার্নিং কাস্টমার বেশি পাওয়ার জন্য যে কিছু টেকনিক কাজে লাগাতে হয় বা কিছু বিহেভে বলেন বা প্রোডাক্টে বলেন প্যাকেজিংয়ে বলেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল যে চিন্তা করে কাজ করতে হয় সেই জিনিসটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই নতুন ই কমার্স বিজনেস যারা শুরু করে তারা করে না মনে রাখবেন বিজনেসে একটি শক্তিশালী উক্তি রয়েছে বিজনেস সাকসেস ডিপেন্ডস অন সেকেন্ড সেল মানে প্রথম সেল যে কোনোভাবেই পাওয়া যায় ডিসকাউন্ট বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দিয়ে কিন্তু একই কাস্টমার মূলত আপনার কাছে পরের বার আবার আসবে আবার কিনবে যখন কিনা সে প্রথমবার কেনার পর সন্তুষ্ট হয় বেশিরভাগ মানুষ বিজনেস বড় করতে পারে না এর পিছনে যেই মেইন কারণ সেটা হচ্ছে রিটার্নিং কাস্টমারের অভাব তারা আসলে এককালীন কাস্টমার আর রিটার্নিং কাস্টমারের মধ্যে পার্থক্যটাই বুঝে না রিটার্নিং কাস্টমারের গুরুত্বটাই বুঝে না আমরা এককালীন কাস্টমার আর এককালীন সাময়িক কিছু টাকার অঙ্ক গুনতেই ব্যস্ত থাকি তাই আপনার শুরু থেকেই প্ল্যান রাখতে হবে কিভাবে কাস্টমারকে লং টাইম ধরে রাখা যায় কিভাবে ভবিষ্যতে তার সাথে কলাবরেট করবেন সেটার প্ল্যানও আপনার কাছে থাকা উচিত একবার যদি আপনার ব্র্যান্ড এবং পণ্যের সাথে কাস্টমারের ট্রাস্টের যে কানেকশনটা সেটা যদি বিল্ড আপ হয়ে যায় 
তাহলে কিন্তু একই কাস্টমার বারবার আপনার কাছে আসবে আপনি বারবার তার কাছে প্রোডাক্ট সেল করতে পারবেন আর তখনই আপনার বিজনেস গ্রোথ অনেক ফাস্টার হবে তারপর আর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার পণ্য বা সার্ভিসের মেইন পয়েন্ট বেশি করে হাইলাইট করতে হবে আপনি যদি মোবাইল কোম্পানিগুলোর দিকে একটু লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন তারা প্রতি বছর নতুন নতুন মোবাইল মার্কেটে নিয়ে আসে আবার অনেক সময় আগে যে ভার্সনটা ছিল সেই ভার্সনটা কিছুটা আপডেট করে মানে আপডেটেড ভার্সন নিয়ে আসে নতুন যে পণ্য মার্কেটে নিয়ে আসে সেটার মধ্যে দু একটি জিনিস তারা খুব বেশি করে হাইলাইট করে উদাহরণ স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টেনে ছিল পাঁচ হোল ডিসপ্লে তার আগে আইফোন নিয়ে এসেছিল নচ ডিসপ্লে তারপর এক একবার এক এক ব্র্যান্ড ক্যামেরার নাম্বার বাড়িয়ে কমিয়ে আনতে থাকে আবার কেউ হয়তো ব্যাটারির পাওয়ার বেশি দিয়ে আবার কেউ হয়তো পাওয়ারফুল প্রসেসর দিয়ে মার্কেটে তাদের মোবাইলগুলো আনে এবং সেই পার্টিকুলার বিষয়গুলোকে বেশি হাইলাইট করে মূল ব্যাপার হচ্ছে আপনার পণ্যের অনেকগুলো ভালো জিনিস থাকলেও বেশি করে হাইলাইট করতে হবে দু একটা দুর্দান্ত পয়েন্ট যা কিনা কাস্টমারের মেইন অ্যাট্রাকশনে পরিণত হবে এবং তাকে কেনার প্রতি বেশি আগ্রহী করে তুলবে ই কমার্স বিজনেসে অন্যতম একটা বড় বাধা হচ্ছে যেটা অনেকেই অনেক ই কমার্স ওনার ফুলফিল করতে পারে না সেটা হচ্ছে নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ করা সার্ভিস অথবা প্রোডাক্ট যেই বিজনেসই হোক না কেন সবসময় চেষ্টা করতে হবে কাস্টমারকে দেয়া সময়ের মধ্যেই সেবাটি প্রদান করতে ই কমার্স ব্যবসায় সফলতার অন্যতম ধাপ হচ্ছে নির্ধারিত সময়ে গ্রাহকের কাছে অর্ডারকৃত পণ্যের নিশ্চিত সরবরাহ করা এর ফলে গ্রাহকে সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে যা আপনার ই কমার্স বিজনেসে সফলতা পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে আর এতে করে আপনি রিটার্নিং কাস্টমার আরও অনেক বেশি পাবেন যা আপনার বিজনেসকে বড় হতে অনেক বেশি সহায়তা করবে কারণ আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে আপনার বিজনেস সফল বা বড় হওয়ার মেইন হাতিয়ার হচ্ছে কিন্তু কাস্টমার তাই তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের উপর আপনার বিজনেসের ভবিষ্যৎ কিন্তু আসলে নির্ভর করে আপনি যদি নিজের বিজনেসকে একটা ব্র্যান্ডের রূপ দিতে চান তাহলে কিন্তু আপনার একটি বিজনেস ওয়েবসাইট মাস্ট থাকতে হবে এটা কিন্তু ই কমার্স ব্যবসা সফল হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ওয়েবসাইট কিন্তু যেন তেনভাবে তৈরি করলে হবে না অবশ্যই তা গ্রাহকের জন্য অধিকভাবে ব্যবহার বান্ধব হতে হবে যাতে করে মোবাইল ল্যাপটপ ডেস্কটপ যে কোনো মাধ্যম থেকে খুব সহজে ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করা যায় এবং যে কোনো প্রোডাক্ট চাইলে যে কোনো ডিভাইস থেকে ইজিলি পারচেস করা যায় সেই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে নিজস্ব ওয়েবসাইট যদি থাকে তাহলে কাস্টমারের বিশ্বাসের আস্থাটাও কিন্তু আপনার উপর বেড়ে যাবে যা আপনার ই কমার্স বিজনেস বড় হতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে এখন ওয়েবসাইট তৈরির কথা শুনলেই যারা নন টেকনিক্যাল তারা অনেক বেশি ভয় পেয়ে যেতে পারে হয়তো আপনারা রাইট নাও ফেসবুকে থ্রুতে বিভিন্ন প্রোডাক্ট সেল করছেন বা ট্রাস্ট মি এখন কিন্তু চাইলে যে কোনো রকমের কোডিং ছাড়াই ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে আকর্ষণীয় বিজনেস সাইট বা ই কমার্স সাইট তৈরি করা যায় আর এটা নিয়ে আমাদের কমপ্লিট একটা কোর্স রয়েছে ই কমার্স সাইট একদম কিভাবে জিরো থেকে ফুল ফিচার্ড একটা ই কমার্স সাইট তৈরি করবেন চাইলে সেই সাইটকে ইউজ করে কিভাবে ড্রপ শিপিং করবেন এমনকি ই কমার্স সাইটকে কিভাবে মাল্টিভেন্ডর সাইটে কনভার্ট করবেন এই সব কিছুর কম্বিনেশনে আমাদের একটা কোর্স কিন্তু রয়েছে এম এস বি একাডেমিতে ই কমার্স অ্যান্ড ড্রপ শিপিং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট মাস্টার ক্লাস কোর্সটিতে জয়েন করলে আপনি লাইফ টাইমের অ্যাক্সেস লাইফ টাইমের সাপোর্ট এবং ইন ফিউচার কোনো লেকচারস অ্যাড হলে সেই সব আপডেটও সবসময় ফ্রিতে পাবেন তাই আপনি যদি আপনার বিজনেসে সিরিয়াস হয়ে থাকেন তাহলে আই মাস্ট সে একটা বিজনেস সাইট অর ইউ ক্যান সে ই কমার্স সাইট আপনার কিন্তু থাকা আবশ্যক আর আমি আপনাকে রেকমেন্ড করব আপনার সাইটটি আপনি নিজেই বানান একটু কষ্ট হলেও কারণ আপনি যখন শিখে শিখে একটা ই কমার্স সাইট বানাবেন এটা বানাতে আপনার ম্যাক্সিমাম পনেরো থেকে বিশ দিন লাগবে এক্সপার্ট হয়ে গেলে আরও কম সময় লাগবে বাট আপনি যখন নিজে নিজে একদম স্ক্র্যাচ থেকে বানাবেন তখন কিন্তু যে কোনো ছোটোখাটো সমস্যা আপনি নিজেই সলভ করতে পারবেন কথায় কথায় আপনার ডেভেলপারের কাছে দৌড়ে যেতে হবে না এটা কিন্তু আপনার কস্টিংও ইন দ্য লং রানে অনেক বেশি বাঁচিয়ে দিবে অ্যান্ড দ্য ফাইনাল ওয়ান ফাইনাল টেপ ই কমার্স বিজনেসকে আপনি যদি বড় করতে চান তাহলে মাস্ট ধৈর্য ধরতে হবে কারণ সাফল্য কিন্তু একদিনই আসবে না ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতা শামিমা আক্তার নিশা বলেছেন ই কমার্স অনেক বড় একটা জায়গা এখানে নতুন কিছু নিয়ে এসে কেউ তাড়াতাড়ি সফলতা পেতে পারে আবার সবার সফলতা কিন্তু সাথে সাথেই আসবে না বা একবারই আসবে না 
সেই ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে ব্যবসায় টিকে থাকতে হবে গ্রাহকের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা গেলে একসময় সফলতা অবশ্যই আসবে বাংলাদেশের অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানই ই কমার্স খাতে সফল হতে তাদের সময় লেগেছে কিন্তু গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের পর তাদের সফলতা কিন্তু দ্বিগুণ বেড়েছে সুতরাং শুরুতে আপনি অনেক সফল হয়ে যাবেন এটা ভাবা কিন্তু চলবে না ধৈর্য নিয়ে লেগে থাকতে হবে সততার সাথে বিজনেস করতে হবে স্কিল অর্জন করতে হবে আর তাহলে একটা সময় আপনি ম্যাসিভ সাকসেস গেইন করতে পারবেন পরিশ্রম কিন্তু মানুষকে কখনো ঠকায় না যদি বিজনেস বড় করতে চান সফল হতে চান তাহলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে আর তার সাথে কিন্তু বিজনেসের আয় ব্যয়েরও সঠিক হিসাব আপনাকে রাখতে হবে আজকে যে সফল বিজনেসগুলো আপনি দেখছেন তারা কিন্তু সবাই আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব রেখেছে বলেই তারা সাকসেসটা পেয়েছে আয় ব্যয়ের হিসাব আপনি যদি সঠিকভাবে রাখেন তাহলে বিজনেস আর্থিকভাবে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বিষয়ে আপনি সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন এবং পরবর্তীতে যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে আসলে আপনার জন্য সহজ হবে আশা করছি আজকের এই এপিসোডটা আপনাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে যারা কিনা ই কমার্স বিজনেস করছেন বা করবেন ভাবছেন এরকম বিজনেস রিলেটেড পডকাস্ট আমার আরও কিছু করার ইচ্ছা আছে আমার জন্য দোয়া করবেন আই উইল ক্যাচ ইউ গ্যাস টু দ্য নেক্সট ওয়ান বাই বাই